प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा निश्चय भलो आसो करोना भाइर संक्रमण रोधे तुम्हारे विद्यालय एख बंद बंदकालीन समय संसद बांगलेश टेलीविसन मध्यमें घर हमार स्कूल कार्यक्रम तुम्हारे स्वागतम आज हम जीवर वंशगति और विवर्तन चप्टार थे दशम श्रेणी जो किस आलोचना करब तुम्हरा किस चित्र देखे नाओ तुम्हारा प्रथम चित्रटी देखो जो एखे धान बीज थे धान गाच हो आर तुम्हारा परवर्ती देखो जो एखे पाट बीज थे पाट गाचे हर देखो ये आम बीज थे आम गाच हे अर्थात एर को व्यतिक्रम है ना प्रत्येक जीव तर स्वतंत्र वैशिष्ट्य मंडित जेमन देखा जाए जे एक पिता तर सतान मत अथवा माँ तर सतान मत अर्थात सतान एवं माँ प्राय एक ही रकम एर कारणटा कि ये निजस्व किस स्वतंत्र वैशिष्ट्य आई वैशिष्ट्य वंश परम्पर प्राय एक ही था तुम्हारा देखते एक गाच थे आकटी गाच बा पाट बीज थे पाट अर्थात एखे किस वैशिष्ट्य वंश परम्पर स्थानान्तरित तो है ये भाव स्थानान्तरित तो है निश्चय तुम्हारा तो पूर्ववर्ती क्लस जेने तुम्हारा निश्चय मन आ जो तुम्हारा क्रोमोजम कथा शुने डीएनए आर एनर कथा शुने से डीएनए आर एन एवं क्रोमोजम एर माध्यम ही क्योंकि वैशिष्ट्यगुलो स्थानान्तरित तो हो जीवे से सक्रिय वैशिष्ट्य अक्षुण्ण थे तेल आज के देखे नहीं विषय जीव विज्ञान दशम श्रेणी द्वश अध्याय जीवर वंशगति और विवर्तन थे आज के शिखब क्रोमोजम डीएनए एवं आर एन ए ता कि वैशिष्ट्य स्थानान्तरण कर तरह गठन कम यो आज के देखे नेब अच्छा तो हमें ये पाठ शेषे शिक्षार्थी कि शिखते पा तुम्हरा जा शिखते पा देखो वंशगतर धारणाटा पे जा वंश परम्पर वैशिष्ट्य बहनकारी उपादानगल वर्णना करते डीएनएर गठन व्याख्या करते आर एनर गठन व्याख्या करते डीएनए और एन एर ये पढ़ा शेषे तुम्हारा क्योंकि एक पार्थक्य करते तुम्हारा देखे नाओ ये माता पितार जिनगत वैशिष्ट्य वंशानुक्रमे एक परवर्ती प्रजन्मे अर्थात सन्तान सन्तति स्थानान्तरण प्रक्रिया नाम ही हे वंशगति और ये वंशगति जे अध्याय आलोचना वे विषय आलोचना करा तर नाम ही क्यों वंशगति विद्या वंशगतर वस्तु कि पिता मतार वैशिष्ट्य बोली तरह सन्तान सन्तति स्थानान्तरित तो है वंशगतर किस उपादान माध्यम से उपादानगल के बोले थी वंशगत वस्तु तुम्हारा एखान देखे नाओ जो वंशगतर उपादानगल की क्रोमोजम जीन डीएनए और एन ए अर्थात क्रोमोजम जीन डीएनए और एन एर माध्यम एक प्रजन्म थे अर्थात माता पिता के वैशिष्ट्य सतान सन्तती अर्थात परवर्ती प्रजन्मे स्थानान्तरित तो है अच्छा तो हमें आप देखी एखे तुम्हरा चित्रटी भलोक देखे नाओ एखे देखी कोषे मध्य एक निक्लियस आई निक्लियस मध्य तुम्हारा देखते ही पाच जो एखे क्रोमोजम आमोजम गाए देखो जीन डीएनए आर एन ए उपादानगल एगुल वंशगतर वैशिष्ट वस्तु वंशगतर भौत भित्ति तुम बोलते पर जहाँ वंशगतर वस्तुगुल क्रोमोजम जीन डीएनए और आर एन एखान से छविगुलो देखे नीते परलम एख देख जो एक एक आलोचना करी प्रथम आसो क्रोमोजम एन क्रोमोजम की क्रोमोजम हे वंशगतर मूल उपादान निक्लियस मध्य तुम्हारा एक आगे देखे जो निक्लियस मध्य जो सरु सूतार नए जो वस्तुगुलो उपादानगल थे सेगल के क्रोमाटीन तंत्र बोली क्रोमाटीन तंत्रगुलो जख स्पष्ट है पानी हारिए क्रमान्वय संकुचित होते थे तक क्यों ये आस्ते आस्ते मोटा और खाटो होते थे तक एटी के क्रोमोजम बोली तेल ये क्रोमोजम के आविष्कार करें स्टार्स बार्गार अठारोश पचहत्तर सने प्रथम क्रोमोजम आविष्कार करें ए पर्त आविष्कृत क्रोमोजम संख्या दुई थ षोलोशी अर्थात सर्वनिम्न जे जी क्रोमोजम आविष्कृत हो संख्या हे दूटी एवं सर्वोच्च संख्या आविष्कृत होलोशी तेल जीवे क्रोमोजम संख्या दुई थ षोलोशी पर्त थे एक क्रोमोजम तुम्हारा देखो जो एक 
ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য একটি ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 3.5 থেকে 30 মাইক্রন এবং এটি ক্রোমোজোমের প্রস্থ হচ্ছে 0.2 থেকে 2 মাইক্রন হ্যাঁ তা এখন দেখো এই পিতামাতা থেকে জিন পরবর্তী বংশ ধরে বহন করে নিয়ে যাওয়াই কিন্তু ক্রোমোজোমের কাজ এখন আসো যে মানুষের চোখের রং চুলের প্রকৃতি গায়ের বর্ণ তার উচ্চতা তার সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু এই ক্রোমোজোমেই জিনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরণ করে এই কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ধারক এবং বাহক বলা হয় ক্রোমোজোম জিন ডিএনএ আরএনএ এদেরকে একত্রে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় যে ক্রোমোজোম কে আবিষ্কার করেছেন ক্রোমোজোম তোমরা জেনে গেছো যে ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেছেন ওয়াটসন এন্ড ক্রিক দুইজন বিজ্ঞানী তারা কিন্তু দেখো ডিএনএ এর এই সূত্রক মডেল আবিষ্কার করেন অর্থাৎ এই ডিএনএ যে দুটি সূত্র দ্বারা গঠিত এই বিজ্ঞানী দয় সেটি আবিষ্কার করেছেন বা মডেল তৈরি করেছেন আচ্ছা এখানে আমরা আরো ডিএনএ এর পুরো নাম কি ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ যে দুটি সূত্র দ্বারা গঠিত আমরা এই চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা সেখানে দেখে নিতে পারি তোমরা এখন একটি ভিডিও দেখো তোমরা ভিডিওটি দেখেছো নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো যে আসলে এর পাশে দুটি সূত্র আছে সেই জন্য ডিএনএ কে আমরা বলি দ্বি সূত্র তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে দুই পাশে দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র আছে এই পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রকের বেস গুলো বন্ধনী দ্বারা যুক্ত অ্যাডেনিন অবশ্যই থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা এবং গোয়ানিন সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে তোমরা এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছ যে পরপর করে বেসগুলো আসতেছে এবং এই বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকবে এইভাবে একটি ডিএনএ এর খণ্ড তৈরি হয় মানে অর্থাৎ এখানে আমরা যেটুকু দেখাচ্ছি এই পুরোটা মিলে ডিএনএ এর একটি খণ্ড প্রদর্শন করতে পারলাম দেখো তোমরা এরপরে দেখো ডিএনএ এর আর স্ট্রাকচার কি আমরা এইভাবে দুটি সূত্র পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে পেচিয়ে 
একটি প্যাচানো সিঁড়ির মতো গঠন তৈরি করে এই গঠনটাকে আমরা বলছি প্যাচানো সিঁড়ির মতো দেশসূত্রক ডিএনএ মডেল এখন তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেছো এখানে অ্যাডেনিন থাইমিন গোয়ানিন সাইটোসিন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং একটি প্যাচানো আমরা এখান থেকে যে বক্সটি দেখাতে চাচ্ছি তোমরা দেখেছ এখানে চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রাম একটি মার্ক করা আছে অর্থাৎ ডিএনএ যখন ঘুরবে তা একটা পূর্ণ প্যাস বা একটা পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে ডিএনএ দশটি নিউক্লিওটাইট অতিক্রম করে তাহলে একটা নিউক্লিওটাইটের দৈর্ঘ্য একটা নিউক্লিওটাইট থেকে আরেকটা নিউক্লিওটাইট থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাংস্ট্রাম দ্রুত বজায় রাখে তাহলে দশটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রাম আচ্ছা আমরা এইটে থেকে আরও একটি চিত্র দিয়ে আমরা দেখি দেখো এখানে এই যে আড়াআড়িভাবে যে লম্বভাবে অর্থাৎ আমরা যদি পলি নিউক্লিওটাইটটিকে তার বাইরের স্তরটাকে যদি আমি তল হিসেবে ধরি তার উপরে নিউক্লিও বেসগুলোকে ধরি লম্ব তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে একটা বেস থেকে আর একটা বেসের দূরত্ব এখানে দেখো থ্রি পয়েন্ট ফোর আংস্ট্রাম কিন্তু একটি পূর্ণ প্যাস একটি পূর্ণ প্যাস কমপ্লিট করতে দেখো তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রাম কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ একটা প্যাসের মধ্যে দশটি নিউক্লিওটাইট থাকে তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রাম কিন্তু এটাও জেনে রাখো যে এই যে দুটো সূত্রক যে পরপর প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে একটা সূত্রক বা তৎ একটা পলি নিউক্লিওটাইট আর একটা পলি নিউক্লিওটাইট এর মাঝখানের যে দূরত্ব এই দূরত্ব সবসময় বিশ অ্যাংস্ট্রাম থাকবে অর্থাৎ আমরা এই এখানে আমরা সেটি দেখে নেব যে আসলে বিশ অ্যাংস্ট্রাম তোমরা দেখো এই যে শেষের দিকে যে অংশটা আমরা দেখতেছি এটি দুটি পলি নিউক্লিওটাইট সূত্রকের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে বিশ অ্যাংস্ট্রাম অর্থাৎ এই পলি নিউক্লিওটাইট বিশ অ্যাংস্ট্রাম দূরত্বে অবস্থান করবে এখানেও আমরা দেখি তোমরা এই যে সিঁড়ির মতো যে গঠনটি দেখতেছ এখানে দেখো আমরা দুটোকে ভাগ করে দিয়েছি বিশ অ্যাংস্ট্রাম অর্থাৎ একটা ময়ের যে দুটো সিঁড়ি দুটো বাস থাকবে এই দুটো বাস একই রকম দূরত্বের কতগুলো খণ্ডিত বাস দ্বারা সংযুক্ত করা হয় এখানেও ঠিক তাই আমরা দেখেছি যে বিশ অ্যাংস্ট্রাম এখানে লেখা ওখানেও তোমরা দেখতেছ যে আসলে ডিএনএর গঠনে তার পুরোটাই এখানে দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন দেখি ডিএনএর গঠন দুটি সূত্রক এরকম পরিপূরকভাবে দুই পাশে অবস্থান করে এবং বেসগুলো দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে আমরা এখানে দেখতেছি বেসগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট মানে সাহিত তুমি যখন একটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠো সিঁড়ির যে পাদ দেশ সেটি কিন্তু দুই পার্শ্বের সাথে সংযুক্ত সেটিকে তুমি বেস ধরতে পারো এবং এবং দুই পার্শ্বে যে তার হাতলগুলো থাকে সেখানে কিন্তু দুটি শাড়ি থাকে তুমি এখান থেকে নিশ্চয়ই দেখতেছ যে বেসের পরে সুগার আছে তুমি ভিতর থেকে বাহিরের দিকে একটু চিন্তা করো দুই পাশে সুগার এবং সর্ববাহিরে ফসফেট তাহলে আমি যদি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে আসি বাহিরের দিকে এক সারি ফসফেট দ্বিতীয় সারি সুগার এবং একেবারে অভ্যন্তরের সারিটি হচ্ছে বেস এই বেস টু বেস বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকবে এই রকম হাজার হাজার নিউক্লিওটাইট পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে লম্বা পলি নিউক্লিওটাইট সূত্রক তৈরি করবে আর দুইটা সূত্রক একত্রে মিলিত হয়ে একটি ডিএনএ অণু তৈরি করবে এই ডিএনএ অণুই আসলে এই বংশগতির যে বৈশিষ্ট্য মানে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরণ করে সুতরাং আমরা বুঝে গেলাম যে বংশগতির বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরণে ডিএনএ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে তোমরা দেখলা যে ডিএনএ দুটি পলি নিউক্লিওটাইট সূত্রক পরস্পরের সাথে নাইট্রোজেন বেস দ্বারা সংযুক্ত থেকে একটা প্যাসানো সিঁড়ির মতো গঠন তৈরি করেছে কিন্তু এখানে আর এনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটাই সূত্র একটি পলি নিউক্লিওটাইট তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে কতগুলো কাঠির মতো অংশ আছে এগুলি কিন্তু এক একটা নিউক্লিওটাইট একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হয়ে লম্বা একটি মাত্র সূত্র তৈরি করেছে দেখো এখানে তাহলে আর এনে হবে একমাত্র পলি নিউক্লিওটাইটের একটি সূত্রক দ্বারা গঠিত তাহলে আমরা এখানে দেখি যে একটা পলি নিউক্লিওটাইট কী নিয়ে গঠিত এটি ধারণা কিন্তু তোমরা পেয়েছো পিছনে ডিএনএর ক্ষেত্রে তবু আমরা আবার এখানে দেখি 
একটি পলিনিউক্লিওটাইড অনেকগুলি নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে গঠিত এখানেও দেখো আর এনের ক্ষেত্রে একটি নাইট্রোজেন বেস লাগবে পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা লাগবে এবং অজৈব ফসফেট লাগবে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় দেখি নাইট্রোজেন বেস দুই ধরনের পিউরিন বেস এবং পাইরিমিডিন বেস পিউরিন বেস দেখো অ্যাডিনিন এবং গোয়ানিন কিন্তু পাইরিমিডিন বেসের সাইটোসিন ঠিকই থাকবে শুধুমাত্র থাইমিনের পরিবর্তে এখানে ইউরাসিল থাকবে তোমরা দেখে নাও ইউরাসিলকে এখানে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হবে ডিএনএর ক্ষেত্রে পাইরিমিডিন বেসের একটি বেস যেটি থাইমিন আর এনের ক্ষেত্রে সেই থাইমিনটির পরিবর্তন ঘটে সেখানে নতুন একটি বেস আসবে তার নাম হচ্ছে ইউরাসিল এখন এই ইউরাসিল কার সাথে যুক্ত হবে সাইটোসিন সবসময় গোয়ানিনের সাথে যুক্ত হতে পারে আর অ্যাডেনিন ইউরাসিলের সাথে যুক্ত হবে যদি তারা কখনো বেস পেয়ার করার সুযোগ পায় সেই ক্ষেত্রে আর না হলে এরকম সিঙ্গেল স্ট্যান্ডেই থেকে যাবে যদি তারা বেস পেয়ার করতে পারে তখন এই আর এনে কখনো কখনো লুপ বা ফাঁস গঠন করে আমরা পরের স্লাইড থেকে এটি দেখে নেব তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা মাত্র একটি মাত্র নাইট্রোজেন বেস থাইমিন যা ডিএনএর ক্ষেত্রে থাকবে ইউরাসিল আর এনের ক্ষেত্রে থাকবে আচ্ছা আমরা আবার একটু দেখি এখানে এখানে তোমরা দেখো যে আমরা আর এনের ক্ষেত্রে যদি দেখাতে চাই সেখানে এর সাথে ইউ যুক্ত এর সাথে ইউ যুক্ত হতে পারে কিন্তু আমরা ডিএনএর ক্ষেত্রে দেখেছি এর সাথে টি যুক্ত হয় থাইমিন যুক্ত হয় কিন্তু এখানে যুক্ত হবে কি না হ্যাঁ হতেই পারে যখন এরা যখন লুপ তৈরি করবে ফাঁস তৈরি করবে পরিপূরক বেস পেয়ে যাবে তখন কিন্তু এরা লুপ তৈরি করে আবার অনেকটা দেশসূচকের মতো মনে হতে পারে আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে এই ঘটনাটি কোথায় পাবো আর এনে টি এম ভি টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এখন এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাসে আমরা আর এনে ভাইরাস হিসাবে অভিহিত করি কিছু জীব তো আর এনে জীব তাদের কিন্তু ডিএনএ থাকে না এখন ডিএনএ যদি না থাকে তাহলে কি হবে তাদের ডিএনএ না থাকলে তাদের আর এনেই বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করবে এবং বংশগতির এক ধারক এবং বাহক হিসাবে প্রকাশিত হবে এখানে আমরা একটা আর এনএ ভাইরাস দেখি টোবাকো মোজাইক ভাইরাস তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেছ তামাক গাছের পাতায় মোজাইক মোজাইক স্পট তৈরি করেছে এই ভাইরাসটি তামাক গাছের ক্ষতি করে এর নাম হচ্ছে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এখন এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাস তোমরা দেখতেছ যে আর এনএ ভাইরাস তোমরা আরও একটু জেনে রাখো যে বর্তমান বিশ্ব কাঁপিয়ে দেওয়া যে ভাইরাস করোনা ভাইরাস সেটিও কিন্তু আর এনএ ভাইরাস তোমরা আরও জেনে রাখো এইডস ভাইরাস সেটিও কিন্তু আর এনএ ভাইরাস এই আর এনএ ভাইরাস ওদের বংশগতির একক কিন্তু আর এনে ওদের ডিএনএ নাই কিন্তু ডিএনএ না থাকার কারণে ওদের বংশগতি যে ক্রিয়াকলাপ তা আর এনএ দ্বারাই সম্পাদিত হয় সেই জন্য আর এনেই হচ্ছে এই সকল জীবের বংশগতির ধারক এবং বাহক তোমরা এখানে দেখো যে এই যে আর এনের যে স্ট্রাকচার দেখতে যে আমরা দেখলাম যে তোমরা এখানে অনেকগুলো আইডেন্টিফিকেশন করা আছে সাইটোসিন গোয়ানিন ইউরাসিল অ্যাডিনিন এখন ইউরাসিলকে দেখো ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তুমি এই চিত্রের মধ্যে কোনো টি খুঁজে পাবে না কারণ আমাদের তো এই আর এনের ক্ষেত্রে টি থাকবে না কিন্তু তোমরা দেখো এখানে আট অথবা বাংলা চারের মতো দুটি লুপ আছে একটা লুপে কিন্তু দেখো বেস পেয়ার করেছে অর্থাৎ এক ইউয়ের সাথে এ এর সাথে ইউ সির সাথে জি যুক্ত হয়ে একটা লুপ তৈরি করেছে আবার বাহিরের দিকে যে লুপটি আছে সেখানে কিন্তু বেস পেয়ার না করার কারণে তারা কিন্তু নিউক্লিওটাইডগুলো বাইরের দিকে সরিয়ে আসে কিন্তু এই জন্যই আমরা বলেছি যে যদি তারা বেস পেয়ার করতে পারে তাহলে কখনো কখনো লুপ তৈরি করতে পারে আর না হলে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডেই থাকবে আর এনএ ভাইরাসে ক্রোমোজোমের স্থায়ী উপাদান আর এনএ টি এম বি টোবাকো মোজাইক ভাইরাসে ডিএনএ অনুপস্থিত তাহলে যে সকল জীবের বা যে সকল ভাইরাসের ডিএনএ অনুপস্থিত থাকে তাদের নিউক্লিক অ্যাসিড হিসাবে আর এনএ বিদ্যমান থাকে এসব ক্ষেত্রে আর এনেই হলো বংশগতির একক অর্থাৎ তারা বংশগতি হিসাবে কাজ করে এবং বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরণ করে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা এতক্ষণ কি কি আলোচনা করলাম 
আমরা আলোচনা করলাম যে বংশগতির সেই যে ধারণা বংশগতির বৈশিষ্ট্য বংশগতির উপাদান এক প্রজন্ম থেকে যে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে তার জন্য প্রধান উপাদান ক্রোমোজম আমরা ক্রোমোজমের গঠন সম্পর্কে একটু আলোচনা করেছি ডিএনএ যে বংশগতির ধারক বাহক এবং বংশগতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি আর এনের গঠন আলোচনা করলাম আর এনও যে বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে যে সকল জীবগুলো আর এনে দিয়ে গঠিত ডিএনএ নেই তারা কিন্তু আর এনএ দিয়েই তার বংশবৃদ্ধি করে তাহলে শিক্ষার্থী আজকে তোমরা এই পাঠ শেষে এখন তোমরা একটি বাড়ির কাজ লিখে নেবে দ্বি সূত্রক এবং এক সূত্রক বংশগতির বস্তু দুটি পরস্পর থেকে কেন ভিন্ন ব্যাখ্যা করো এবং বিদ্যালয় খোলার পর বিষয় শিক্ষকের নিকট একটি জমা দেবে এটি মূল্যায়িত হবে শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার স্কুল এই প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের তেরো দশমিক এক অর্থাৎ সমান্তর ধারা এই অধ্যায়টি নিয়ে আমরা এর এই অধ্যায়ে এর আগে বিভিন্ন সমান্তর ধারার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং সেই আলোকে কিছু ম্যাথ করেছি তো আজকের এই টপিক্স শেষে তোমরা সমান্তর ধারার সূত্র প্রয়োগ করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে তো আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছো লিখছ সামনে বই খাতা নিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসো তো আমরা শুরু করি তোমাদের যে দুশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় চব্বিশ নম্বর যে ম্যাথ সেটা দেখো বলা আছে কোনো সমান্তর ধারার দুইটি নির্দিষ্ট পদ অর্থাৎ এলতম পদ এল স্কোয়ার এবং কেতম পদ কে স্কোয়ার প্রথম পদ যদি এ হয় আর সাধারণত যদি ডি হয় তাহলে উদ্দীপকের আলোকে সমীকরণ গঠন করতে হবে তাহলে আমরা যেসব বিষয়গুলো দেয়া আছে সেগুলো একটু দেখি কি কি দেয়া আছে সেই আলোকে আমরা সূত্র তৈরি করার সমীকরণ তৈরি করার চেষ্টা করি তো দেয়া আছে সমান্তর ধারার সমান্তর ধারার এলতম পদ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার কে তম পদ ইকুয়াল টু কে স্কোয়ার আরো দেয়া আছে প্রথম পদ যেটা কয়ের জন্য প্রথম পদ হল ইকুয়াল টু এ সাধারণত ডি এটা আমাদের দেয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হতো যেহেতু দেওয়া আছে তো আমাদের একটু সুবিধা করে দিয়েছে প্রথম পদ এ সাধারণত ডি 
আমাদের এই দুটি সমীকরণ তৈরি করতে হবে যে সব উদ্দীপকে এবং ক নাম্বার কোশ্চেনে যে সব উপত্যগুলো দেওয়া আছে সেই উপত্যগুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দুইটা সমীকরণ তৈরি করব তো আমরা এই অধ্যায়ের যে সূত্রগুলো জানি সূত্রগুলো আমি যদি তোমাদের একটু স্মরণ করে দিই তোমরা নিজেরাও স্মরণ করার চেষ্টা করো যে এনতম পথ কী ছিল আমাদের এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি প্রথম এন পদের সমষ্টি কী ছিল এন পদের সমষ্টি হলো যে এস এন ইকোয়াস টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর ছিল আমাদের যে এস এন ইকোয়াস টু এন বাই টু এ প্লাস পি যদি শেষ পদ দেওয়া থাকে তো আমাদের এই সূত্রগুলো আমাদের জানা আছে তো সেই সূত্র প্রয়োগ করেই আমরা এই যে সমীকরণ তৈরি করব তাইলে আমরা জানি এনতম পদ সমান এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এটা হলো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এনতম পদ এইটা সুতরাং এই সূত্র অনুযায়ী এলতম পদ কি হবে এ প্লাস এনের জায়গায় এল চলে আসবে তাহলে এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এবং কেতম পদ এ প্লাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাইলে আমরা যে প্রথম যে আমাদের একটা শর্ত দেওয়া আছে এলতম পদ এল স্কোয়ার আর কেতম পদ কে স্কোয়ার আর পদ সংখ্যা এবং সাধারণ অন্তর যে দেওয়া ছিল প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরের মাধ্যমে আমরা বের করেছি এলতম পদ আর কেতম পদ তাহলে অবশ্যই এইটার মানই হলো এল স্কোয়ার আর এই এ প্লাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটার মান হলো কে স্কোয়ার তাইলে প্রথম শর্ত মতে এ প্লাস এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকোয়াল টু এল স্কোয়ার দ্বিতীয় শর্তানুসারে অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত মতে এ প্লাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকোয়াল টু কে স্কোয়ার তাহলে এটাকে ধরি আমরা সমীকরণ এক এটাকে ধরি সমীকরণ দুই তাহলে এই যে আমাদের দুইটা সমীকরণ তৈরি করতে বলা হয়েছে সেই সমীকরণ দুইটা আমরা তৈরি করলাম এটাই হলো আমাদের ক নাম্বারের অ্যান্সার আচ্ছা আসো এখন আমাদের এই ক নাম্বারটা একটু দেখো যে কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু রিভিউ করে সমান্তর ধারার এলতম পদ দেওয়া ছিল এল স্কোয়ার কেতম পদ কে স্কোয়ার আবার আমরা এখানে ওই যে সূত্র অনুযায়ী এলতম পদ এবং কেতম পদ লিখেছি তাহলে সুতরাং এইটা এই এলতম পদ হলো এল স্কোয়ার এখানে মান বসাল এটা ইকুয়াল ধরলাম আর কেতম পদ কে স্কোয়ার মানে এটা প্রথমটা আমাদের ইজি এখন এইখানে যদি তুমি এই সূত্র প্রয়োগ করে ধরায় কোনো ভুল করে ফেলো তাহলে কিন্তু পুরো ওই যে খ এবং গয়ে গিয়েও সমস্যা হয়ে যাবে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ খ নাম্বারটা দেখো খ নাম্বারে আমাদের বলা হয়েছে যে এল প্লাস কেতম পদ কী হবে তো আমরা এই গতে যেটা পেয়েছি কতে যেটা পেয়েছি সেটা আমরা খ নাম্বারে কাজে লাগাবো তাহলে আমরা খ নাম্বারটা সলভ করি খ নাম্বারটা দেখো হতে পাই এ প্লাস এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকোয়াস টু এল স্কোয়ার এটা হলো ওয়ান এবং এ প্লাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকোয়াস টু কে স্কোয়ার এটা হলো দুই আমাদের যে কাজ করতে বলেছে সেটা হলো আমাদের যে এল প্লাস কেতম পদ নির্ণয় করতে হবে এল প্লাস কে তম পদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের এটা দরকার নেই তাইলে এল প্লাস কেতম পদ নির্ণয় করবো আমরা 
এখন দেখো তো এল প্লাস কে তম পদ নির্ণয় করতে হইলে আমাদের অবশ্যই এ এবং ডি এর মান লাগবে কারণ এ আর ডি আমাদের মূল যে উদ্দীপকে সেখানে দেয়া ছিল না আর যে আমাদের যে ফাইনালি যে অ্যান্সার চলে আসবে অর্থাৎ এল প্লাস কে তম পদ সেখানেও আমাদের এ এবং ডি রাখা যাবে না তো আমাদের টার্গেট হলো এ এবং ডি এর মান যদি পাই অর্থাৎ কোনো সমান্তর ধারার যদি এ এবং ডি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের যে কোনো পদ বের করা সম্ভব তো এখন এ আর ডি এর মানটাকে আমাদের এল এবং কে এর মাধ্যমে প্রকাশ করে ম্যাটটা নিয়ে আমাদের আগাতে হবে তো আমরা এখান থেকে দেখো এই দুইটাকে যদি আমরা সমীকরণ দুইটাকে যদি বিয়োগ করে দেই তাইলে একটা এ চলে যাবে শুধুমাত্র মানে যে দুইটা মূল অজানা রাশি আমাদের এ আর ডি তাহলে এখান থেকে ডি থাকবে তাইলে আমরা এক থেকে দুই যদি বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করে বিয়োগ করে কি হয় এ এ চলে যায় তাহলে থাকবে হলো আমাদের এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি মাইনাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়ালস টু এল স্কোয়ার মাইনাস কে স্কোয়ার বা এখানে দেখো দুইটা পদ দুইটা পদের মধ্যে ডি কমন নেওয়া যায় ডি কমন নিলে হবে এল মাইনাস ওয়ান মাইনাস কে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় প্লাস ওয়ান আর ইকুয়ালস টু এল প্লাস কে এল মাইনাস কে অর্থাৎ সূত্র অনুযায়ী আমরা এটা ভেঙে দিয়েছি তাহলে এখানে কি আসে ডি ইন্টু এল মাইনাস কে ওয়ান প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এটা চলে যায় তাইলে আমরা এখানে লিখতে পারি এল প্লাস কে এল মাইনাস কে তাহলে উভয় দিকে আমাদের কি আছে যে এল মাইনাস কে আছে তাহলে এল মাইনাস কে আমরা উভয় দিক থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ এল মাইনাস কে দ্বারা যদি ভাগ দিয়ে দেই তাহলে কি হয় ডি ইকুয়ালস টু এল প্লাস কে অর্থাৎ এল মাইনাস কে দ্বারা ভাগ করে তো দেখো আমরা এই এখানে এল মাইনাস ডি এর মান পেয়েছি এল প্লাস কে এখন আমরা বের করব এ এর মান বের করব তো যদি আমরা এ এর মানটা জানা থাকে তাইলে আমরা এল প্লাস কে তম পদ বের করতে পারবো কিন্তু এইখান থেকে আবার এই ডি এর মান যদি আমরা ইকুয়েশনে বসায় দিই তাইলেও এর মান বের হবে কিন্তু সেই ক্যালকুলেশনটা আমাদের একটু বড় হয়ে যাবে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে আমরা সরাসরি এখন এল প্লাস কেতে চলে যাব আর একটা মানে আমরা ট্রিক্স অবলম্বন করব সেই ট্রিক্স অবলম্বন করেও আমরা এই একে অপসারণ করে দিতে পারব তো এখন দেখো সুতরাং এল প্লাস কে তম পদ এল প্লাস কে তম পদ কি হবে তো আমরা জানি এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন এইখানে যে আমাদের এন এনটা তো এন না এনই হইল এল প্লাস কে তম পদ তাইলে আমাদের এন এর জায়গায় বসবে এল প্লাস কে তাইলে আমরা এখানে কি লিখব যে এল প্লাস কে এল প্লাস কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন দেখো আমরা এটাকে যে আমাদের এ আছে কিন্তু আমাদের যে উদ্দীপকে কোথাও এ এবং ডি ছিল না তাহলে আমাদের এখানে অবশ্যই এ এবং ডি রাখা যাবে না তাহলে এ এবং ডিকে আমরা অপসারণ করতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে অপসারণ করা যায় দেখো এ প্লাস এখানে একটু এই ভাঙানোটা একটু খেয়াল করবা যে কিভাবে করা যায় এল মাইনাস ওয়ান প্লাস কে যদি আমি লিখি ব্র্যাকেটটা তুলে দিলাম ইন্টু ডি কোনো সমস্যা থাকার কথা না আশা করি যে এখানে এল প্লাস কে আর এই ব্র্যাকেটটা তুলে এখানে মাইনাস ওয়ানটাকে আগে লিখছি কেটাকে পরে লিখেছি দেখো রাশির মান ঠিকই আছে তো এখন আমি যদি এইভাবে লিখি এ প্লাস এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি প্লাস কে ডি অর্থাৎ এই ডিটা আমরা এল মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ করে দিয়েছি আবার কে এর সাথে গুণ করে দিয়েছি এইটা এতটুকুর সাথে গুণ হয়েছে একবার দেখো যে এই ডিটা আমাদের এই এল মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ হয়েছে একবার আর এই কে এর সাথে গুণ হয়েছে একবার 
তাহলে কি হলো এল মাইনাস ওয়ান এর সাথে যখন আমাদের গুণ হয়েছে তখন আমরা সেটাকে লিখছি হলো এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর কে এর সাথে লিখছি কে ইন্টু ডি তো এখন দেখো এই যেটার আমি মার্কিং করেছি আন্ডারলাইন করেছি এ প্লাস এল মাইনাস ওয়ান এ প্লাস এল মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটাই তো হলো এল স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এটার পরিবর্তে লিখবো এল স্কোয়ার আর এই যে কে থেকে যাবে আমাদের কে তো উদ্দীপকে ছিল তাহলে কে থেকে গেল আর এই যে ডি এর মানটা ডি এর মানটা আমরা অলরেডি পেয়ে গেছিলাম ডি এর মান ছিল এল প্লাস কে তাহলে এল প্লাস কে তাহলে এখানে আমরা দুইটা কাজ করেছি একটা হলো যে আমরা এই এক নংকে ব্যবহার করছি এক নং ও ডি এর মান ব্যবহার করে ডি এর মান ব্যবহার করে তো এখন দেখো এখানে কি আসে এল স্কোয়ার প্লাস কে এল প্লাস কে স্কোয়ার এটাই হলো আমাদের এল প্লাস কে তম পদ এবং এটাই আমাদের দুই নাম্বারে বের করতে বলছে তো দেখো এখানের যে ক্যালকুলেশনটা এটা একটু নিজে বুঝে অর্থাৎ এই যে কোনো একটা ইকুয়েশনের সাথে আমরা কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডিও করতে পারতাম তাহলে সেখান থেকে সেক্ষেত্রে লিখতাম কে স্কোয়ার তাহলে এভাবে আমরা ওই অর্থাৎ এই ইকুয়েশন থেকে সরাসরি ট্রিক্স অবলম্বন করে মান বসারবার জন্য এই কাজটা করেছি আমরা আর একটা কাজও করতে পারতাম যে এইখানে এই পর্যন্ত করার পরে ডি এর মান এখানে বসিয়ে দিয়ে তো ডি এর মান যদি আমরা এখান থেকে এই এখানে যে কোনো একটা সমীকরণে ডি এর মান বসাই তাহলে সেক্ষেত্রেও এ এর মান বের করা যেত ওই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও কাজটা করা যেত সেক্ষেত্রে একটু কাজটা হয়তো বড় হতো আর কি তো আশা করি খ নাম্বারে কোনো প্রবলেম নাই তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তো আমরা অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করেছি এবং তোমরা নিজেরা এই চ্যাপ্টার থেকে যত ম্যাথগুলো আছে সবগুলো করে ফেলবা তোমার তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম আমি এগুলো কাজগুলো অবশ্যই করবা তো এই কাজগুলো তোমরা অবশ্যই যখন তোমাদের ক্লাস শুরু হবে তখন সংশ্লিষ্ট সাবজেক্ট টিচারকে দেখাবা আর তোমরা জানো যে এর উপরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবে তো অবশ্যই কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে করবে আর এই কাজগুলো করতে গিয়ে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আমি যে ক্লাসগুলো তোমাদের এই চ্যাপ্টারের উপরে নিয়েছি সেই ক্লাসগুলো আমার ঘরে আমার স্কুল নামে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল এখান থেকেও দেখে নিতে পারো আর তোমরা তোমাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত আমাদেরকে জানাতে চাও তাহলে সেটা ইমেল করে জানাতে পারো তো আশা করি তোমরা এই সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে সুপ্র শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আজ আমি আলোচনা করব 
দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বইটির নবম অধ্যায় নিয়ে তোমরা জানো এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় প্রতিরোধ নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন এই অধ্যায়টি তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় পাঠ শেষে তোমরা জানতে পারবে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন কে ছিল তিতুমিরের সংগ্রাম কি নীল বিদ্রোহ কে ছিল সেটা কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং ফরাই যে আন্দোলন কে ছিল বা কিভাবে এটা শুরু হয়েছিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শুরু করছি ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো বাংলায় ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এটি ব্রিটিশ বিরোধী একটি আন্দোলন এই ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়েছিল পলাশী যুদ্ধের পর থেকে পলাশী যুদ্ধে যখন নব সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হন এরপর মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এই বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম এই ফকির সন্ন্যাসীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা সবাই বক্সার যুদ্ধের ফলাফল জানো বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মীর কাশিম পরাজিত হয়েছিল এবং ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল বক্সারের যুদ্ধে নবাব পরাজিত হওয়ার পর তিনি পালিয়ে যান কিন্তু এই ফকির সন্ন্যাসীরা তারা কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়নি বক্সারের যুদ্ধের পরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে তাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো ফকির সন্ন্যাসী যারা ছিল এরা মূলত ভিক্ষা বৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত তারা বিভিন্ন স্থানে যে তীর্থ স্থান ছিল এই স্থানগুলো ভ্রমণ করত এবং তাদের খেয়াল খুশি মতো এরা জীবিকা নির্বাহ করত কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো যখন ইংরেজরা এদের পর বিধি নিষেধ আরোপ করল ইংরেজরা নবাব ইংরেজরা অর্থাৎ ইংরেজরা এই ফকির সন্ন্যাসীদের যে ভিক্ষা বৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহ এটাকে তারা অবৈধ ঘোষণা করল তারা বলল ফকির সন্ন্যাসীরা যে বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে এই ভ্রমণ করতে গেলে জায়গাগুলোতে তাদের কর দিতে হবে আরও বলা হলো এরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য যে চাকু ব্যবহার করে তারা বলল এই চাকু ব্যবহার অবৈধ ফলে ফকির সন্ন্যাসীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য অর্থাৎ চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তারা যেভাবে চলত তাদের সেই অধিকারকে তারা ফিরে আনার জন্য তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এই আন্দোলনে ফকিরদের পক্ষ থেকে যিনি নেতৃত্ব দেন তার নাম ছিল মজনু শাহ অপরদিকে সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে যিনি নেতৃত্ব দেন তার নাম ছিল ভবানী পাঠক এই ফকির সন্ন্যাসীরা যে আন্দোলন করত বা বিদ্রোহ করত তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি জমিদারদের কাছারি ও নায়েব ঘুমস্তার বাড়ি সতেরোশো ষাট সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করে অর্থাৎ সতেরোশো ষাট সালে সন্ন্যাসীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন শুরু হয় এরপরে সতেরোশো একাত্তর সালে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এইভাবে মূলত ফকির এবং সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষ থেকে ইংরেজ বিরোধী বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় সতেরোশো সাতাত্তর সাল থেকে সতেরোশো ছিয়াশি পর্যন্ত পুরো সময়টা ফকির মজনু শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করে গেছে এই সময়টাতে ফকির মজনু শাহ বাংলার রংপুর রাজশাহী দিনাজপুর ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেছেন এবং এই আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজরা বিভিন্ন জায়গায় পরাজিত হয়েছে আর মজনু শাহ অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির ছিলেন তিনি চালাক ছিলেন তিনি জানেন তিনি যদি ইংরেজদের সামনে ইংরেজদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে চান তাহলে কিন্তু তিনি পারবেন না এজন্য তিনি যেটা করতেন তিনি গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করতেন এভাবে দীর্ঘদিন 
মজনুষা বাংলায় আন্দোলন করে গেছেন এবং ইংরেজ বিরোধী তার তৎপরতা অব্যাহত ছিল তিনি সতেরোশো সাতাশি সালে মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ মজনুষা সতেরোশো সাতাশি সালে মৃত্যুবরণ করলে তার এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার কথা স্তিমিত হয়েছিল তবে তারপরে তার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ যারা ছিল ফকরিদের পক্ষ থেকে তারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এদের মধ্যে ছিল মুছা শাহ সোবন শাহ চেরাগালি শাহ করিম শাহ মাদার বক্স প্রমুখ ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ এরা পরবর্তীতে ফকির আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল আঠারোশো সালে তারা চূড়ান্তভাবে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিল এরপর সন্ন্যাসী নেতা ছিল ভবানী পাঠক এটা আমি আগেই বলেছি এই ভবানী পাঠক সতেরোশো সাতাশি সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারী সহ নিহত হন এরই মধ্য দিয়ে যেহেতু তিনি প্রধান নেতা ছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যায় তো এইভাবে ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এটাই ছিল বাংলার ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তোমাদের জন্য ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা আন্দোলন পড়ার চেষ্টা করবে শিক্ষার্থীরা এবার আমরা নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবার আলোচনার টপিক হচ্ছে তিতুমিরের সংগ্রাম তিতুমিরের পুরো নাম ছিল মীর নেসার আলী উর্ফে তিতুমির তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন উত্তর ভারত এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি আন্দোলন চলছিল এই আন্দোলনের নাম হচ্ছে ওয়াহাবি আন্দোলন এবং এই আন্দোলনটা ছিল মূলত ধর্ম সংস্কার আন্দোলন উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এই যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন চলছিল বাংলায় এর দুটি ধারা প্রবাহমান ছিল একটি ছিল ওয়াহাবি বা মোহাম্মদী আন্দোলন এবং অপরা ছিল ফরাইজি আন্দোলন দুটি আন্দোলন অবশ্যই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনই ছিল দুটি দু নাম হলেও দু আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মূলত ধর্মকে সংস্কার করা বাংলার ওয়াহাবিয়া তিতুমের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল অর্থাৎ বাংলায় যে ওয়াহাবি আন্দোলন হয়েছিল এটা সংগঠিত হয়েছিল মূলত তিতুমিরের নেতৃত্বে তিতুমিরের নেতৃত্ব এই পরিচালিত এই আন্দোলনের মূল নাম ছিল তারিক ই মোহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন আর উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় মূলত এই আন্দোলনটা পরিচালিত ছিল অর্থাৎ তিতুমির মূলত সৈয়দ আহমদ শহীদদের কাছ থেকে এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তিতুমির কখন থেকে এই আন্দোলনটা শুরু করলো আমরা সে ব্যাপারে একটু জানতে চাই তিতুমির হজ করার জন্য একবার মক্কা শুরুপে গিয়েছিলেন আঠারোশো সাতাশ সালে তিনি দেশে ফিরে দেখেন আমাদের দেশে ধর্মের ব্যাপারে নানা অধর্ম কুসংস্কার বেদ আদ ইত্যাদি শুরু হয়ে গেছে তার এই আন্দোলনে তার সাথে তখন যোগ দিয়েছিলেন অনেকে কৃষক শ্রমিক কামার তাঁতি জেলে ইত্যাদিরা ফলে ব্রিটিশদের জন্য ইংরেজদের জন্য তখন সমস্যা হয়ে যায় ইংরেজরা তাদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে এবং তারা এই আন্দোলনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং যারা আন্দোলন করতে থাকে তাদের ব্যাপারে বিভিন্নমূলক অত্যাচারমূলক আচরণ করতে থাকে তিতুমির উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে এর বিচার দাবি করেছে বারবার কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ফলে তিতুমির এবং তার অনুসারীরা আর কোনো উপায় অন্ত না দেখে কোনো পথ না দেখে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা শুরু করে অর্থাৎ তারা সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করতে থাকে তারা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে আঠারোশো একত্রিশ সালে তিতুমের নারকেল বাড়িয়ায় একটি বাসের কেল্লা স্থাপন করেন এই বাসের কেল্লা থেকে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন 
এবং গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি লাঠিয়াল বাহিনীও ইংরেজ জমিদার নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত কৃষক শ্রমিক যারা ছিল তারা দলে দলে যোগ দেয় তিতুমিরের আন্দোলনে কিন্তু তিতুমিরের পক্ষে শুধু লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে এই ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করা সক্ষম হয়নি মেজর স্কটের নেতৃত্বে একটি বাহিনী তিতুমিরের নারকেল বাড়িয়ার এই বাসের কেল্লায় আক্রমণ করে তারা কামানের গোলার মাধ্যমে তিতুমিরের এই বাসের কেল্লাকে ধ্বংস করে দেয় তিতুমের বাসের কেল্লা ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে তিতুমির এখানে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আলোচনা করব নীল বিদ্রোহ নিয়ে বাংলার ইতিহাসে যত বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে নীল বিদ্রোহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ হয়েছিল ইংরেজদের বা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তোমরা জানো ইংরেজরা বাংলায় এসেছিল মূলত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য কিন্তু একসময় তারা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী থেকে শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে শিল্প বিপ্লবের কারণে যখন ইংল্যান্ডে প্রচুর বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন হতে থাকে এবং এই বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য বা বস্ত্র শিল্পকে সঠিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীলের প্রয়োজন হতো এই নীল যদি বস্ত্র শিল্পে দেওয়া হতো তখন বস্ত্র শিল্পটা বা কাপড়টা খুব বেশি টেকসই হতো এই জন্য ইংরেজরা আমাদেরকে নীল চাষে বাধ্য করে যদিও নীল চাষটা আমাদের জন্য অনেক বেশি অলাভজনক ছিল কিন্তু ইংরেজরা আমাদেরকে নীল চাষে বাধ্য করেছিল ফলে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ কোনো উপায়ন্ত না দেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে থাকে সতেরোশো সত্তর সাল থেকে সতেরোশো আশি সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয় এই নীল চাষের কারণে যখন ইংরেজরা আমাদের উৎকৃষ্ট জমিগুলো এখান থেকে বেছে নিত এর ফলে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তাম আমাদেরকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হতো ফলে আমরা আন্দোলন শুরু করি এবং এই আমাদের এই অঞ্চলে যারা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নাম উঠে এসেছে যেমন আমাদের এইখানে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই নীল বিদ্রোহ অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে যশোরে ছিল নবীন মাধব এবং বেনী মাধব নামে দুই ভাই হুগলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার নামক দুজন ব্যক্তি অপরদিকে নদীয়া ছিলেন মেঘনা সর্দার ও নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বাংলার এই নীল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা বাংলা থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন করে গেছেন যখন এই নীল বিদ্রোহীরা এখানে আন্দোলন করেছে ইংরেজরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে তাদেরকে অত্যাচার করেছে নির্যাতন করেছে এই আন্দোলনে আমাদের যারা নীল নীল বিদ্রোহী ছিল তাদের কিন্তু জয় হয়েছিল সতেরোশো একষট্টি সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগু কমিশন বা নীল কমিশন নামক একটা কমিশন গঠন করে এই কমিশনের মাধ্যমে নীল চাষকে বাংলার মানুষের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ যাদের ইচ্ছা তারা নীল চাষ করবে যাদের ইচ্ছা তারা নীল চাষ করবে না এইভাবে আস্তে আস্তে নীল বিদ্রোহ দমে যায় বা শেষ হয়ে যায় পরবর্তীতে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আঠারোশো বিরানব্বই সালে এ দেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শিক্ষার্থীরা এরপর আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ফরাইজ আন্দোলন তোমরা জানো ফরাইজ আন্দোলন আমাদের বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন বাংলায় এ আন্দোলন শুরু করেছিলেন হাজি সৈরতুল্লাহ হাজি সৈরতুল্লাহ সতেরোশো বিরাশি সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্মের উপর প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করে দেশে ফিরে দেখেন দেশে প্রচুর কুসংস্কার অধর্ম বেদ আত ইত্যাদি চলছে ফলে এই ধর্মকে সংস্কার করার জন্য তিনি একটি আন্দোলন শুরু করেন তার এই আন্দোলনকে বলা হয় ফরাইজি আন্দোলন ফরাইজি শব্দটি এসছে ফরজ শব্দ থেকে ফরজ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ যে কাজটি অবশ্যই করতে হবে 
ওই সময় বাংলার লোকজন এই ফরজ কাজকে বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছিল বা বিদআতে লিপ্ত হয়েছিল বলেই তিনি এই আন্দোলন শুরু করেন হাজী সুরাতুল্লাহর সাথে এই আন্দোলন যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় বা এদেশের কৃষক কামার কোমার দাঁতি জেলে ফলে ইংরেজরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে তারা এর বিরোধিতা করতে থাকে তারা আমাদের এই অঞ্চলের যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল বা যারা আন্দোলন করছিল তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে এ আন্দোলন এইভাবে দীর্ঘদিন চলেছিল আমাদের এই বাংলায় আঠারোশো চল্লিশ সালে হাজি সুরতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন হাজি সুরতুল্লাহ মৃত্যুবরণের পর এই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার যোগ্য ছেলে যোগ্য উত্তরসরি দুদুমিয়া দুদুমিয়াও অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি একটি লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেছিলেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য হাজি সুরতুল্লাহ মৃত্যুর পর দুদমিয়া এইভাবে সামনের দিকে তার এই ফরাজি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দুদমিয়া যতদিন এই আন্দোলন চালিয়েছেন তখনও এই আন্দোলনটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে খুব ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এই আন্দোলনটা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে বাংলায় ফরাইজি আন্দোলন শেষ হয়ে যায় সুপ্রশিক্ষার্থীরা তোমরা যেন এই ফরাইজি আন্দোলনটা বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা কি আলোচনা করলাম তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন নীল বিদ্রোহ তিতুমিরের আন্দোলন এবং ফরাইজি আন্দোলন তো শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে আজকে কিছু বাড়ির কাজ দিতে চাই তোমরা খাতা কলম নিয়ে সবাই প্রস্তুত হও আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ হবে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কি ছিল ব্যাখ্যা করো নীল বিদ্রোহ কি ব্যাখ্যা করো ফরাজ আন্দোলন কি ছিল কার নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আলোচনা করো সুপ্র শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ক্লাসটা তোমার যদি ভালো লেগে থাকে বা তুমি যদি ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউবে চোখ রাখতে পারো আর এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমার যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে বা জানাতে চাও তাহলে তোমরা আমাদেরকে মেল করতে পারো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাই ভালো থাকো